Hello, my dear students, screen viewers watching us now, and welcome in another episode of our program, uh, The Secret of Superiority. Um, today, we're going to discuss a new unit in of, of the first year secondary textbook. Uh, this is going to be through discussing grammar and some vocabulary in the reading passage in that unit. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي في برنامجنا أو في حلقة جديدة من برنامجنا سر التفوق وطبعا النهاردة إحنا إن شاء الله هنحاول نناقش يونت جديدة أو وحدة جديدة موجودة معنا في المنهج في منهج الصف الأول الثانوي وهي يونت 3 entitled improving lives اللي عنوانها improving lives uh, before we start, قبل ما أبدأ طبعا خلوني uh, I'd like to send a word to Miss Iman Daas عايزة أرسل كلمة لزميلتي العزيزة uh, Miss Iman Daas بنقول نحنا طبعا We're missing her so much uh, نحنا مفتقدينها جدا الحلقة دي فقط وإن شاء الله هتستكمل معاك وبقية الحلقات uh, تعالوا بقى نبدأ كده نتكلم على uh, Unit uh, 3 على في الوحدة رقم ثلاثة طبعا مينلي احنا هنتكلم على new words او vocabulary وكمان هنتكلم على grammar part ان شاء الله لو توفر لنا وقت هنحاول ان احنا ناخد كده notes على grammar through the reading passage من خلال فقرة القراءة اللي هنقراها النهاردة اللي هي reading passage اللي موجودة في unit plus كمان الكلمات الجديدة وان شاء الله لما يتوفر لنا وقت هنايش الجرامر اكتر بالتفصيل بعد ما نخلص الريدين طبعا احنا هنبدأ بان احنا يعني احب ان انتوا تشوفوا العنوان بتاع اليونت برد علشان تعرفوا العنوان بيتكتب ازاي improving lives improving يعني تحسين واللايفز يعني المعيشة او الحياة بتاعة الناس فاحنا بنقول improving lives وهنتكلم النهاردة على um, the past simple versus the present perfect يعني the past simple هنعمل مقارنة ما بينه وما بين the present perfect وهنشوف احنا ليه بنعمل أصل المقارنة ما بين uh, the two tenses دول بالأخص لأنه أكيد هيجي لكم أسئلة فيهم كتير وهتكون شوية بتلخبط لو احنا مش عارفين كويس الفرق ما بينهم طيب تعالوا نبدأ الأول بال reading passage وطبعا ال reading بتاع ال unit كان عن ديفيد كوبرفيلد ديفيد كوبرفيلد ده نوفل مهمه جدا جدا ونوفل يعني از فيري انترستنج ممتعه لناس كتيره جدا و ون اوف ذا موست بوبولار نوفلز ان ذا انجلش ليتشر واحده من اكتر النوفلز المشهوره في تاريخ الادب الانجليزي um, هناخد بس جزء كده منها مش هي كلها بس الأول هعرفكم أنه ديفيد كوبرفيلد هو ولد يتيم فقد أمه وبعد كده ابتدى بقى يعني يروح في عند أشخاص معينين أنهم يعتنوا بي ولما جم يعتنوا بي حصلت له مجموعة من الأحداث تعال نشوف أول حاجة دلوقتي related للأحداث بتاعة النوفل وهو ده reading passage اللي موجود uh, let's have a look. تعالوا نشوف كده على اللابتوب أو على السكرين هيبان لينا. Uh, David Copperfield, the first line أو أول سطر بيقول Madison said شخصية اسمها Madison موجودة في النوفل عندنا بتاعت David Copperfield. You're going to work for him at Madison and Grimpy. Uh, Madison قال له أنت هتشتغل عنده في uh, Madison and Grimpy هو كان بيعرفه بشخصية وبيقول له أنا عاوزك تعرف الشخصية دي لأن أنت هتشتغل معاه في uh, ال, uh, Madison and Grimpy uh, اللي هو طبعا ده uh, The Bottle Merchants أو المكان اللي بيبيعه في الزجاجات أو الأزايز في لندن فاسمه Madison and Grimpy فقال له اعرف الشخصية دي عشان أنت هتشتغل معاه um, uh, which is the bottle merchants اسمها um, الشركة دي اسمها Madison and Grimby ولكن هي mainly بتتكلم عن أو بتبيع bottle merchants يعني تجارة الزجاجات um, اللي موجودة في لندن You will earn enough money انت هت, هتاخد أو هتقدر ان انت تجيب فلوس كتير أو يكون عندك فلوس كتير بسبب الشغلة دي طبعا الأول كلمة merchants اللي احنا شفناها في النص بمعنى تاجر ولكن أيضا تنفع بمعنى نوعية التجارة 
اللي بيشتغل فيها شخص معين فبنقول عليها مرشنت طيب هنشوفها تاني على السكرين آه طبعا هي هايلايتد بالريد كلر موجوده قدامنا باللون الاحمر اول كلمه مكتوبه باللون الاحمر هي مرشنت بعد كده بيقول له يو ويل ارن انف ماني تو باي فور يور فود يو ويل ارن انف ماني يعني ايه earn enough money ده expression كده نحفظه على بعضه كلمة earn money يعني يحصل على المال او يقتضي اجر او مال كافي يقدر ان هو يجيب فلوس من شغل معين فبسميه earn money فبيقول له you will earn enough money هيكون عندك فلوس كفاية to pay for your food عشان تدفع للاكل بتاعك um, طيب pay يعني يدفع وهو محتاج هنا يقول له اشتغل عشان تدفع لي الاكل بتاعك and I've arranged a place for you to live <تصفيق> وانا جهزت ليك مكان علشان تعيش فيه يعني كمان مش هيعيش معاه هيخد... هياخده يخليه يعيش في مكان تاني and I've arranged a place for you to live لو لاحظنا هنا عندنا الجملة بتاعت I've arranged a place for you to live ده الجملة دي اتصاغت بصيغة او التنس اللي موجود فيها هو ال present perfect او المضارع التام يا ترى هو ليه هنا استخدم المضارع التام لو فكرنا كده في معنى الجملة <تصفيق> طبعا pardon my cold sorry للبرد اللي عندي I've arranged a place for you يعني أنا رتبت ليك مكان يعني already تم الحدث وخلص آه طبعا already انتهى هو جاهز له المكان ولكن هو ما كتبهاش في الماضي البسيط استخدمها في ال present perfect أو في المضارع التام مضارع تام يقصد بيها أن هو الحدث تم وخلص ولكن still related to the present هو لازال متصل أو له علاقة بال present time أو بالحاضر لأن ده المكان هو خلاص جهزه له أوكي أوريدي بس هو مرتبط بالمضارع لأن ده المكان اللي هيعيش فيه مش آه خلاص انتهت علاقته بالمكان وحدث وانتهى في الماضي لا ده ده المكان اللي هيعيش فيه دلوقتي وفي المستقبل بعد كمان كم سنة كمان ممكن يستمر فيه أو حاجة زي كده علشان أنا قدامي حدث تم في الماضي ولكن لي تريسز أو لي أثار في المضارع فأنا بستخدم هنا ال present perfect أو المضارع التام فبالتالي ممكن كمان يكون بس طبعا مفيش هنا أي keyword تميز لنا ال action ده لسه حاصل دلوقتي ولا لا بل ولكن بالتأكيد هو في near past أو في الماضي القريب جدا فبالتالي برضو أنا بستخدم معاه ال present perfect طالما أنا ما جبتش أي keyword أو كلمة تدل على انه ده كان في الماضي في الحالة دي انا بستخدم ال present perfect ما حددتش وقت بلس كمان ان انا لما جيت اتكلم اتكلمت على حاجة قريبة لزمن المضارع جدا يعني حصلت وخلصت اه بس قريبة جدا المضارع <تصفيق> بلس كمان ان هي حاجة ليها تأثير على زمن المضارع او الاكشنز اللي هتتم في المضارع ده كله بيخلينا نستخدم ال present perfect مش ال past simple لما نيجي نتكلم عن action تم وحصل وانتهى فبالتالي هو هنا قال له I've arranged a place to you or for you to live أنا رتبت ليك مكان عشان تعيش فيه هنتكلم برضو بالتفاصيل إن شاء الله عن ال tense ده آه لو توفر لنا وقت النهاردة طيب هنعمل إيه تاني هننقل بقى لي ال part التاني أو ال paragraph التاني في ال reading passage عرفنا كده ان هو رتب له مكان وكمان جاب له شغلانه في الشركه او في المكان اللي بيبيع ازايز في لندن طيب ايه حصل بعد كده بيبتدي بقى كابر فيلد يحكي لنا عن نفسه ويحكي هو حاسس ازاي بانه متضايق ممكن هنشوف دلوقتي على السكرين وهو بيقول I was 10 years old and I was going to work انا كان عندي 10 سنين و- و- وكنت هروح اشتغل في, الت- في السن ده I was 10 years old and I was going to work. Going to go to work. كنت عندي 10 سنين في التوقيت ده وكنت رايح علشان اشتغل. طبعا لما بيقول I was 10 years old بيتكلم عن سنه في التوقيت ده من زمان لان ديفيد كوبرفيلد بيحكي القصه دي لما كبر. 
بيحكي عن كل الاحداث بتاعته لما كبر فما ينفعش مثلا احط جمله زي اي واز 10 ييرز اولد دي في البريزنت بيرفكت ده ده بيقول سنه من زمان من ايام ما كان عنده 10 سنين يبقى لازم هنا هستخدم الباست تيمبل طيب نرجع تاني للتكست او للنص بيقول اي واز 10 ييرز اولد اند اي واز جوين تو جو تو ورك اند ات واز هارد ورك وطبعا ده كان عمل قاسي جدا واضح من كلامه هو بي بيوصل لنا how harsh was his life قد ايه حياته كانت قاسية وقد ايه في التوقيت ده هو كان بيحس بمعاناة طيب يبقى it was hard work يعني كان العمل قاسي hard work يعني عمل شديد او عمل قاسي I went to a dirty old house انا رحت لبيت غير نظيف بالمرة وكان بيت قديم near the river بالقرب من النهر where rats lived under the floors واللي كان في الراتس الراتس دي طبعا كائنات زي الماوس كده او زي الفار ولكن بيبقى اكبر في الحجم اسمه الجرذ باللغه العربيه اسمه الجرذ او الجمع بتاعها الجرذان دي طبعا الراتس اللي هي بتبقى الفار بس بحجم اكبر كمان فتخيلوا طفل عنده 10 سنين راح علشان يقعد في مكان بيت قديم ومش نظيف آه تماما آه بالقرب من النهر وكان الراتس ليفد اندر ذا فلورز الفئران او الجرذان الكبيره دي كانت عايشه تحت الارضيه بتاعه البيت فتخيلوا الرعب اللي هو كان عايش فيه <تصفيق> their my job was to wash empty bottles هناك بقى كانت شغلته عباره عن ايه ان هو يغسل انتي بارلز الزجاجات الفارغه زجاجه تفضى فبالتالي ياخدها ويغسلها طبعا بقى تخيلوا كم الزجاجات اللي بيقعد يغسلها على طول في طول ما هو شغال في اليوم بتاعه with three other boys مع تلاتة ولاد برضو تانيين زيه كده and I hated it وانا كرهتها جدا I hated it I hated it يعني انا كرهتها هو كره العمل ده جدا بيتكلم طبعا عن التجربه دي اللي هو خدها هو دلوقتي بيتكلم عن اكسبيرينس محدده في الماضي وهو عمله في الباتل ميرشنز او في وقت ما كان سنه 10 سنين وفي التوقيت ده بيحكي الفيلينج بتاعه او الشعور بتاعه اثناء وقت عمله في التوقيت ده فبالتالي كل الحاجات دي بيتكلم عن تجربه محدده في الماضي خلصت وانتهت علشان كده احنا استخدمنا ال past simple هل كان ينفع هنا نستخدم ال present perfect of course not اكيد لا انا حددت الوقت قلت ده من ايام ما كان عندي عشر سنين بلس كمان ان ابتديت اتكلم عن ابتديت اتكلم عن تجربة محددة في الماضي آه وخلصت وانتهت ما لهاش اي علاقة ب ال present time بتاعي فلازم يبقى كله في ال past simple علشان كده نلاقي هو استخدم verb زي hated hate خلاها hated في ال past simple uh, قال uh, the rats uh, lived under the floor استخدم كلمة lived مع uh, لما هو كان بيعبر عنه ان الرات كانت عايشة تحت البيت كمان قال it was hard ما قال شي it has been hard قال it was hard كان العمل شاق it was hard work كان العمل شاق جدا طب تعالوا ناخد الجملة بتاعت it was hard work دي ونحاول نشوف لو احنا معلش يعني انا هوقفكم عن النص شويه وهقول مثلا انا عندي التكست هنا بيقول سنتنس زي دي بتقول it was hard work وطبعا اللي شايفنا بيتفرج عارف ان احنا بنتكلم هنا على التجربه او الاكسبيرينس بتاع ديفيد كوبرفيلد when he was 10 years old يعني من زمان جدا وايام كان عنده 10 سنين وقت محدد فبالتالي past simple لو احنا حبينا بقى نغير الجمله دي ونستخدم فيها البريزنت بيرفكت او الماضي التام تعالوا كده نشوف ايه اللي ممكن اضافات نضيفها للجمله علشان تغير معناها وتغير الزمن بتاعها او تدينا تريسز ريليتد للبريزنت تايم او تدينا اي علاقه لوقت الحاضر اللي احنا موجودين فيه فبالتالي نغيرها ونستخدم آه طبعا آه البريزنت بيرفكت هنقول مثلا هنا الجمله 
لو اتكلمنا على فكرة ال hard work فهنقول سنتنس تانية بتقول um, علي looks tired علي looks tired looks tired يبقى أنا شايفة علي دلوقتي وشايفة إن هو looks very tired شكله uh, تعبان جدا أو مرهق جدا أوكي okay? فهنقول تكملة للجملة دي شور sure, بالتأكيد it has been hard work today تمام sure it has been hard work أكيد كان الشغل قاسي جدا أو كان صعب جدا هنا احنا ليه استخدمنا has been على عكس ما استخدمنا was هنا في السنتنس بتاع ديفيد كوبرفيلد اللي موجودة في النص دي برضو بسرعة كده نقول نوت على الجرامر علشان لو ما لحناش نتكلم فيه النهاردة فهنقول ايه هنقول احنا قلنا ان علي looks tired يعني انا شايفة دلوقتي علي قدامي في الوقت الحاضر وشكله يبدو ان هو متعب ده كده present simple ولو كلمنا على معنى الجملة فاحنا بنقول ان انا شايفة علي قدامي وهو شكله متعب ومجهد جدا طيب يبقى هو عمل اكشن معين صحيح خلص في الماضي وانتهى ولكن تأثير الاكشن اللي خلص وانتهى في الماضي ده موجود عليه قدامي دلوقتي في البريزنت تايم هو الهارد ورك اللي عمله ده هو اللي مخليه شكله قدامي في البريزنت تايم او في الوقت الحاضر دلوقتي اللي قدامي شكله مرهق كده في الحالة دي أنا بستخدم ال present perfect يعني ما أقولش it was hard work لا هقول it has been hard work أكيد كان الشغل متعب جدا جدا ومجهد لي علشان يبقى هو واقف قدامي دلوقتي وشكله مرهق أو تعبان بالشكل ده ده كده ال relation بتاعة ال present perfect اللي هو فعل already تم وخلص صحيح انتهى وخلص present perfect مش بتكلم عن فعل بيحصل دلوقتي لا هو تم وانتهى وخلص لكن منفعش أجيبه في الماضي لأنه أنا بقول إن هو ليه علاقة بالبريزنت تايم أو حاجة لسه خلصانة حالا فبالتالي أنا بستخدم البريزنت بيرفكت علشان أعمل التفرقة دي على عكس طبعا السنتنس بتاع ديفيد كوبرفيلد وهو بيتكلم عن نفسه في سن عشر سنين فاتوا يعني من وقت قديم جدا فبالتالي أنا هستخدم أزمنة بقى الباست تنسس كلها باست سيمبل يمشي الباست بيرفكت في بعض الأحيان ممكن برضو يمشي will continuous past continuous وهكذا طيب تعالوا بقى ننقل لبوينت تانية احنا وصلنا عند فكرة انه هو خلاص كره الشغل بتاع المصنع ده وانه يقعد يغسل في الازايز طول اليوم ده كان hard work بالنسبة له and he hated it هنرجع تاني لللابتوب او للسكرين هنلاقي التكملة الجزء الخاص بالريدنج بيقول one morning يعني في يوم من أيام الصبح يعني واحد أو في إحدى الأيام صباحا A blonde man came to see me with Mr. Quinion طبعا Mr. Quinion ده هو الشخص اللي قبل الشغل هو الشخص اللي قال له أنا وفرت لك من كان عشان تعيش فيه فبيقول له one morning كان جي معاه راجل مع Mr. Quinion جي معاه blonde man كلمة plum اللي احنا شايفينها بي highlighted with a red color دي اللي متلونة باللون الأحمر معناها شخص مليان ولكن بشكل كويس يعني احنا لو دورنا على كلمة plum هنلاقي مقصود بها شخص يكون مليان في الحجم يعني جسمه واضح ان هو عامل تغذية جيدة لجسمه فمليان شوية اه بس بصورة حلوة ومقبولة فplum هي كده تعتبر positive adjective أو صفة جيدة أن أنا أقولها على شخص وساعات تبقى كويسة جدا لو هقولها على طفل صغير أقول عليه plum برضو ده معناه أنه طفل صحته كويسة ومتغذي بشكل كويس ولكن شكله مش سيء أو السمنة بتاعته مش مفرطة بشكل يدي أو سيء ومؤذي لي فدي كده معنى كلمة plum A plum man came to see me with Mr. Quinion آه طبعا قال ايه اه مستر كوبرفيلد اول ما شافه قال له مستر كوبرفيلد او ماستر كوبرفيلد this is مستر مكوبر this is مستر مكوبر مستر مكوبر قال له بيعرفه بيبقى بيقول له ده مستر مكوبر مستر كوينيون told me ده اللي قاله مستر كوينيون you will be living at his house 
انت هتعيش في البيت عنده you'll be living at his house هتعيش في البيت عنده طبعا احنا هنا شايفين as minute future ال future tense اللي هو ال future uh, continuous tense لان هو لسه هيروح يعيش عنده في البيت وطبعا عايز يقول ان ده هيبقى وضع مستمر فبالتالي طالما كده يبقى افضل tense هو ان انا استخدم ال future continuous you'll be living هتعيش عنده في بيته uh, فترة طويلة باستمرارية فبالتالي ده uh, the best tense to use او افضل زمن نستخدمه في الحالة دي هتعيش عنده في البيت رد عليه او بعد كده قال له and that evening Mr. McHopper took me home وفعلا في الليلة دي في اليوم ده مساء Mr. McHopper took me home اخدني عنده البيت his wife زوجته وزي ما احنا شايفين كده في هايفنيشن في شرطه محطوطه علشان انا هبتدي اوصف في زوجته قطعت الجمله بتاعتي علشان اقول صفات عن الزوجه عشان اميزها ولكن هاجي بعد كده اقول الفيرب بتاع الجمله فزي ما احنا شايفين هيز وايف دي السبجكت وبعد كده الفيرب اللي هي كلمه واز سيتنج ولكن علشان انا جبت حاجه قطعت الجمله قطعت فرقت ما بين السبجكت والفيرب بشكل طبعا غير معتاد او مش ده الطريقه اللي هي السليمه 100% في, في صياغه الجمل ولكنها طبعا ده حاجه بتحصل في الانجلش عادي جدا علشان كده بحط هايفنيشن او شرطه هنا وشرطه هنا او كوما قبل الجمله دي او الفريز دي وكوما بعدها علشان نقول ان ده حاجه جمله اعتراضيه او حاجه اعتراضيه في وسط النص بوصف بيها الست اللي انا بتكلم عنها اللي هي هيز وايف وبعد كده هجيب الفيرب اللي هي المفروض التكمله العاديه للجمله هنرجع تاني نشوف هنقول هيز وايف ا ثين تايرد ليدي شكلها كده ست رفيعه ومتعبه جدا واز سيتنج وذ بيبي كانت قاعده ومعاها طفل زوجته كانت قاعده ومعاها طفل اول ما دخل البيت شاف المشهد ده ذا بيبي واز وان اوف توينز البيبي او الطفل ده كان واحد من آه التوأم يعني واضح ان مستر مكوبر كان عنده توينز او كان عنده توأم والبيبي ده كان واحد من التوأم اللي عنده آه يبقى كلمة توينز طبعا يعني التوأم او بتطلق, بتطلق على التوأم and they had a boy of four and girl of three وكان عندهم a boy had a boy of four لما اقول had a boy they had a boy of four معناها ولد عنده أربع سنين يبقى أنا ممكن هنا أستخدم طبعا في الفاميلي وأنا بتكلم على العائلة عموما بستخدم verb to have كتير بستخدم verb to have ده على طول I have a sister he has a brother كل ده إحنا بنستخدم كلمة have علشان نتكلم على الفاميلي بتاعتنا أو إحنا عندنا إيه فهو قال طبعا they had هم عندهم فقلنا a boy of four لما نقول a boy of four يبقى الولد كان عنده أربع سنين ما نقولش بقى يعني ايه of four عنده أربع حاجات لا هنا بنتكلم على السن a boy of four يعني طفل ذات uh, uh, عمر أربع سنوات and a girl of three وكمان طفلة أو بنوتة عندها ثلاث سنين a girl of three بنوتة عندها ثلاث سنوات يبقى دي كده ممكن expression تعرفوه ان انا اقول he had a boy of uh, four she has a girl of three ده uh, expression متاح ان انا اقول uh, الشخص ده عنده اطفال وكمان سنهم ايه بدمجها مرة واحدة باستخدام ال preposition of طيب تعال نرجع تاني للنص I soon discovered that McCopers were poor and that Mr. McCoper owed money for several people طبعا ده حاش معاهم فلما عاش معاهم قال ايه I soon discovered يعني انا بسرعة جدا قدرت اكتشف discovered that the McCopers لما اقول the McCopers هنا واحط اس يبقى ده اسم العيلة وانا بحط اس يبقى انا بقصد كل افراد العيلة بتاعت McCoper يبقى انا بقول the McCopers يبقى all of the family members of the McCoper كل أفراد العيلة بتاعت مكوبر مالهم؟ they were poor تمام؟ كانت حالتهم حالة إن هما ناس فقراء and that Mr. مكوبر هنا بقى بنتكلم على Mr. مكوبر اللي هو الأب طالما قال Mr. يبقى أكيد يقصد الرجل لو قال Mrs. مكوبر يبقى أكيد يقصد مراته 
and Mr. McCober owed money for several people. Owe money, كلمة owed money طبعا الverb بتاعها owe وكلمة owe يعني يكون مديون بفلوس يعني هو عليه فلوس لناس كتير يبقى Mr. McCober owed money for several people لناس كتير يبقى كلمة owe O W E يعني يستدان بمال أو يكون عليه فلوس زي ما احنا بنقولها كده بلغتنا الدرجة فبنقول او طبعا استخدمنا الباست هنا عشان نقول owed money for several people يعني هو كان مديون بفلوس كتير لناس كتير طيب one morning في يوم او في يوم الصبح the police came and took Mr. McCoper away to prison because of his debts في يوم الصبح البوليس جي and took Mr. McCoper وأخذوا Mr. McCoper away to prison they took him away خدوا بعيد أو خدوا بعيد عن المنزل يبقى أقول take someone away take someone away يبقى هو خدوا بعيدا في منطقة بعيدة عن المكان اللي احنا فيه يبقى دي أقول take someone away يبقى they took him away to prison للسجن prison يعني السجن uh, the place where we have the criminals المكان اللي بيبقى فيه طبعا المجرمين ده بنسميه to the prison because of his debts بسبب المديونات اللي عليه debts يعني مديونات اللي هو كلمة debt singular أو المفرد منها هي كلمة debt ودي معناها الدين إن هو بسبب الدين اللي عليه أو الفلوس اللي كان المفروض يدفعها للناس للأسف البوليس جي وأخدوا على السجن يعني مستر مكوبر اتسجن بسبب ديون I went to see him there the next Sunday وانا ذهبت علشان اشوفه او رحت علشان اطمن عليه I went to see him there رحت عشان اشوفه next, the next Sunday يعني اليوم الاحد اللي بعده بعد اليوم اللي هما خدوه فيه او حبسوا فيه يبقى هنقول I went to see him there the next Sunday زي ما احنا شايفين طول ما هو عمال بيحكي في أحداث المواقف اللي حصلت أو اللي حصلت له طالما كلها أحداث في الماضي وهو بيحكيها يبقى هو كده بيتكلم عن specific situation أو specific experience in the past بيتكلم عن experience محددة في الماضي وعلشان هو بيتكلم عن experience محددة في الماضي فبالتالي أكيد أكيد لازم هيستخدم ال past simple طالما محدد لها وقت طالما ان هو بيكلم عن حدث بعينه يعني انا حددت ايه هو الحدث وحددت الوقت بتاعه وان ده حصل وقت ما حد حاجه تانية حصلت يبقى ده كله كده انا بستخدم ال past tenses كلهم فعلشان كده هنلاقي ان معظم ال tenses وقت narration او وقت الحكاوي بتاعة النوفل مش وقت ال conversation او المحادثه اللي مع بعض لا وقت ما بيحكي بتبقى ماضي ولكن لو لاحظنا ورجعنا للنص تاني وقريناه وهنلاقي ان وقت ما هم بيتكلموا مع بعض ده بقى خلاص كده uh, direct speech او الكلام المباشر اللي تم ما بينهم فبيحصل بالزمن اللي كان موجود في وقتها يعني هتلاقي في future وهتلاقي في present و present perfect وازمنة كلها ممكن تكون متواجدة عادي جدا بيعتمد على الموقف اللي بيحكوه ولكن انا بحكي القصة عن احداث فاتت يبقى كلها هتبقى في الماضي طب تعالوا كده نكمل بقية ال ال reading. If a man earns twenty pounds a year and spends nineteen pounds, he'll be happy. He said. قال له لو الراجل أو لو أي راجل يعني بي بي بيقدر إن هو يحصل على عشرين جني كل سنة وبيصرف منهم تسعة عشر جني هيبقى شخص سعيد. He will be happy. يعني هيقدر يعيش بسعادة وما فيش أي مشاكل ده اللي قاله له مستر مكهوبر لما راح وشافه في البريزن تاني استخدمنا هنا بقى قاعدة F وهنا بنستخدم الدريكت سبيتش الكلام المباشر فما نتخضش لما نلاقي مضارع بالعكس مضارع وفيوتر لأن احنا هنا بنعبر عن الكلام الأصلي اللي الراجل وقتها قالوا ليها ما حولناهوش بقى للاندريكت الناس الشاطرة اللي عارفة القواعد بتاعة الاندريكت سبيتش فبالتالي هنتكلم بالأزمنة الأصلية اللي تقال بيها الكلام وقتها فاستخدمنا قاعدة F اللي هي number one أو first condition of if اللي هي الحالة الأولى من F وقال if a man 
earns زي ما انتم شايفين طبعا first condition الناس الشاطرة ومزحصحة معايا هتلاقي ان في present simple earn بقت earns طبعا لان احنا بنتكلم على man earns 20 pounds a year and spends كمان الفعل التاني لازم يبقى نفس التصريف ف spends برضه the present simple 19 pounds وبيصرف 19 جنيه هي النتيجة بقى ايه بتاعة اف ايه هي النتيجة المترتبة على ذلك وده طبعا في الحالة الاولى اللي هي بتعبر عن انه بيقول عموما بيتكلم بصفة عامة على النتائج اللي بتحصل لما حاجة تتم في البريزنت او تتم في المدارة او بصفة عامة بيحكي بيقول لو ده بيحصل في الحياة يبقى النتيجة بتاعته معظم الوقت هتكون كذا ده وجهة نظره فبالتالي استخدم he will be happy he will be happy ان هو هيبقى سعيد تمام يبقى احنا كده بنتكلم تاني في conditional F اللي هي first case ناخد بالنا بقى واحنا بنقرأ كده النصوص بتاعتنا في reading نقعد كده نقف على كل جزء ونشوف الجرامر بتاعه ايه نشوف الكلمة دي جت مع اي كلمة اتناسبت معاها ده كله هيخليك perfect في الانجليش هيخليك كده ان انت بتحلل النص وبالتالي وقت ما بتحلل النص هيبتدي يحصل تساؤلات كتير في ذهنك هو ليه نستخدم الحالة الاولى من اف ليه ما استخدمش مثلا تانية او التالتة هبتدي انا استنتج وبسبب مذاكرتي طبعا ولو تسألي برضو الاشخاص المدرسين اللي عندك في المدرسة والناس اللي بيساعدوكي او طبعا تتصلوا بينا هنا على البرنامج تبتدي تسألي علشان تعرفي بالضبط ال ال النتيجة بتاعت استخدامنا للحالات دي ايش معنى استخدم دي هنا ليه ما استخدمش حاجة تانية ده كله هيساعدك او هيساعدك ان انت تبقى حد perfect في الانجليش دي القراءة التحليلية للنص ودي حاجة مهمة جدا جدا ان احنا نقوم بيها لو احنا عايزين نستفاد من ال reading passage او من الجزء الخاص بال listening في النص او في التكست بوك عندنا طيب هنلاقيه بيعلمنا حاجات كتيرة جدا وقواعد كتير وكلمات كتير نرجع تاني للنص شفنا استخدامه لل first condition of if رجع يستخدمها تاني وقال but if he spends 20 pounds ولكنه لو صرف 20 pounds 20 pounds and a penny وقرش واحد عليه penny هنا اللي هو بيعادل القرش عندنا في مصر penny طبعا اللي هي الكوين او العملة العملة الكوين المعدنية اللي هي زي القرش عندنا في مصر بس في انجلترا بيسموها a penny um, ف if you spend 20 pounds ال pounds اللي هو الجنيه وال penny اللي هو uh, طبعا القرش 20 pounds and a penny he will be miserable النتيجة ان هو هيبقى miserable لو صرف 20 جنيه هو بيكسب 20 جنيه يصرف 20 جنيه وزيادة عليهم قرش he will be miserable حياته هتبقى حياة تعيسة miserable طبعا يا ريت لو نرجع نشوفها تاني he will be miserable يعني هيكون شخصية بائسة كلمة miserable يعني بائس تمام هو كده وصف الشخص انه طبعا اللي بيصرف زيادة عن الفلوس اللي بتكون موجودة معاه ده كده هيبقى miserable person he will go on debt بقى هيبتدي ان هو يكون عنده ديون he, he will owe money to other people هيبتدي ان هو يدين بالمال لاشخاص اخرين زي ما انتم شايفين بنستخدم اهو الكلمات في جمل مختلفة ويا ريت انتم كمان تعملوا كده مع الكلمات الجديدة تحاولوا ان انتم تستخدموها في السبيكينج تستخدموها في الرايتنج علشان جمل مختلفة او جمل بعيدة عن النص بقى اللي احنا قلناه خلاص فهمنا النص احنا بقى نكتب الجمل بتاعتنا او نتكلم احنا باستخدام الكلمات الجديدة دي الطريقة الصح اللي هتخليك تعرف الكلمات او هتخليكي تحفظي الكلمات مش بس ان انا احفظهم وخلاص خلصنا كده الريدنج باسج تعالوا بقى نشوف الكلمات اللي طلعت من الريدنج باسج بسرعة نحاول نلقي النظر عليها احنا قلناها بس let's uh, يعني check them again with examples تعالوا بقى نشوفهم بأمثلة let's move on to the vocabulary part هنروح بقى الجزء الخاص بالفوكابري واول كلمة عندنا هي كلمة debt debt زي ما احنا شايفين البي بتاعتها بتبقى silent يعني مش هقولها debt لا ده كده غلط او نطق غير سليم تبقى خفيفة جدا او تكاد تكون silent فاحنا هنقول debt debt for example ممكن اقول I never borrow money أنا عمري دي طبعا ال sentences اللي موجودة عندنا في الكتاب وأنا برجح جدا أن أنتوا تهتموا قوي بالجمل اللي موجودة في الكتاب لأن لو لاحظنا أن الاختبارات بتبقى غالبا جاية 
من الورك بوك اللي هو طبعا كتاب التدريبات ومن الجمل اللي موجوده في الكتاب لو احنا برضو حللناها بشكل منطقي هنعرف ان هيبقى سهل علينا ان احنا ان شاء الله نجتاز الامتحان طب الاكزامبل بتاع ذات اي نيفر بورو ماني عمري ما بستلف فلوس بورو يعني يستلف عكس لند لند ال اي ان دي بمعنى ان هو يدي فلوس اي نيفر بورو ماني سو اي نيفر هاف ذاتس زي ما انتم شايفين استخدمنا كلمه هاف مع ذات علشان اقول عمري ما بيبقى عندي ديون او عمري ما ببقى مديون لحد ذاتس بمعنى مديونات هي كلمه ممكن تتجمع زي ما انتم شايفين ويتحط لها اس عادي جدا طيب نشوف اللي بعد كده كلمه earn earn يعني يحصل على او ان هو يقدر ان هو يكون عنده زي مثلا ما اقول طبعا مشهور جدا الاكسبريشن بتاع earn money يعني يحصل على المال فوتبولرز uh, فوتبولرز اللي هم لاعبي الكره فوتبول طبعا لوحدها يعني كره او رياضه كره القدم دي كلمه فوتبول لما احط لها اي ار كده فوتبولر اللي هو الشخص اللي بيلعب كره قدم ده كده اللاعب بتاع كره القدم ممكن اقول عليه فوتبولر او ممكن اقول فوتبول بلاير بوث ار كوريكت بس فوتبولر كلمه واحده فوتبول بلاير تو ووردز فلازم نحط سبيس ما بينهم طيب Footballers often, من عادة الناس لاعبي كرة القدم, they often earn a lot of money. كتير أو في العادة إن هم بيحصلوا على أموال كتيرة كتيرة من شغلهم. لما أقول لما أقول earn a lot of money, يبقى كده هو بيعمل حاجة علشان كده بيحصل على الفلوس من خلالها. يعني غالبا بتبقى نتج عن عمل أو نتج عن بزنس حد بيقوم بيه أو كده. اوكي فهقول فوتبولرز اوفن ارن ا lot اوف ماني يعني لاعبي كره القدم في العاده بيحصلوا على اموال كثيره اكيد من عملهم او نتيجه لعملهم في المجال ده دي كده ارن ا lot اوف ماني يبقى دي واحده من الكلمات في عندنا كمان كلمه مرشنت مرشنت اللي هو التاجر مرشنت تاجر او من مكان الخاص بالتجاره او البيع لي حاجات معينه الاكزامبل اللي قدامنا بيقول جودي بايز كوتن فروم ا ميرشنت جود جودي بتشتري كوتن بتشتري قطن فروم ا ميرشنت من تاجر اند يوزز ات تو ميك كلوز بتستخدمه علشان تعمل آآ آآ هدوم بتستخدم بتشتري قطن القطن بتستخدمه علشان تعمل هدوم يبقى ده كده جودي او دي كده استخدام كلمه ميرشنت وجودي واللي بتعمله ان هي بتروح للتاجر تشتري منه يبقى قلنا ميرشنت اللي هي سيلر ا بيرسون هو سيلز اني برودكت تو اذر بيبل او ا بيرسون هو سيلز برودكتس تو كاستمرز الشخص اللي بيبيع المنتجات للكاستمرز او للزبائن ده بسميه ميرشنت um, طيب Uh, استخدمنا هنا a merchant جبنا قبلها على انه مفرد اسمه مفرد ولكن لو لاحظنا كلمة cotton cotton ما جبناش قبلها a لان هي uncountable noun لان دي خامة الخامة او الماتيريال المادة uh, اللي بتسرع منها الحاجات غالبا ما بتبقاش countable ما بتبقاش اسم يعد فما ينفعش نجيب قبلها a او an ولا نحط لها s تمام عندنا هنا كمان كلمة close to make close make يصنع close طبعا نستخدم ميك ما ينفعش نقول دو لكن هنقول ميك كلوز يعني يصنع الملابس وفي الحاله دي طبعا زي ما انتم شايفين كلمه كلوز بتتنطق كلوز ما ينفعش اقولها كلوزز لا بتتنطق كلوز زي كلمه يغلق الباب لما اقول لك كلوز ذا دور يبقى دي بتتنطق زيها بالظبط ما نقولهاش بقى كلوزز تاني تمام يبقى هي الملابس اسمها كلوز طيب في عندي ايه كمان عندي كلمه او أو بمعنى يبقى الفيرب بقى أو الفعل احنا خدنا كلمة ذات دي داون يعني اسم ومعناها الدين نفسه لكن ان انا اكون مديون ده الفعل بقى الفيرب بتاع الدين هي ان شخص يدان مش يدان بانه يبقى عليه تهمة لا يدان بماني بفلوس او انه يكون عليه فيفر يعني يكون حد عمل له جميلة فهو مديون له بالجميلة دي دي كده يبقى كلمة أو فأنا ممكن أقول I owe you some money أنا مديون لك بالفلوس أو I owe you a favor يعني أنا مديون لك بجميلة أنت عملت لي جميلة وأنا لازم أردها لك فدي 
انا مديان لك بيها فاستخدم كلمه او طيب هنا دي فيرب زي ما احنا شايفين فلما نيجي نستخدمها في جمله او نكتب حبينا نستخدمها في باراجراف او نجاوب اجابه على اي حاجه ولازم تكون كلمه او موجوده يبقى في الحاله دي هي مكانها هيكون في الجمله فيرب فهنقول يو بوت مي ماي ثياتر تيكت انت اشتريت لي الثياتر تيكت بتاعتي اشتريت لي تذكره المسرح yesterday you bought me a thea- my theater ticket yesterday so i owe you some money عشان كده انا مديون لك بفلوس انا لازم بقى ايه ادفع لك سعر التيكت لسه ما دفعتهاش so i owe you some money owe you some money يعني انا مديون لك بفلوس طيب تعالوا نرجع للجمله تاني هنا بيقول له you bought me my theater ticket ودلوقتي i owe you some money هل معنى ده ان انا استخدم ال present perfect ممكن جدا كنت استخدم ال present perfect في الجمله الاولى بدل بات اخليها has bought ولكن ما ينفعش في الجمله دي لان انا عندي كلمه yesterday طالما حددنا الميعاد وقلنا الوقت بتاع الاكشن تم امتى وان الاكشن ده تم في حاجه في توقيت في الماضي زي كلمه yesterday اللي هي بالامس يبقى في حاله زي كده ما ينفعش استخدم ال present perfect انا جبت كلمه yesterday يبقى انا حددت الوقت احنا عارفين طبعا ان كلمة yesterday من الكلمات الدالة على الماضي البسيط يبقى ما ينفعش استخدم present perfect انت دفعت لي امبارح وانا مديون لك النهارده اه هما ليهم علاقة ببعض ولكن علشان الاكشن انا او الجملة بتاعت دفعت لي امبارح او اللي تمت وخلصت بالامس جبت فيها كلمة yesterday فحددت الوقت يبقى كده على طول past simple ما ينفعش استخدم ال present perfect يا ترى ان كيس ان انا ما جبتش كلمه yesterday كان ممكن الجمله تبقى صياغتها فيها present perfect yes why not ممكن اقول you've uh, you've uh, bought me uh, the theater ticket i owe you some money انت دفعت لي theater ticket انا uh, بنديون لك بفلوس you have bought me او you've ده الاختصار بتاعها اللي هي apostrophe ve you've bought me uh, the theater ticket وما كتبتش توقيت يبقى ممكن تكون ده اكشن لسه حاصل من حاجه بسيطه او اكشن تم في الماضي وانا ما حددتش ميعاده فبالتالي هستخدم البريزنت بيرفكت ذيرز نو بروبلم كمان انا قلت اي او يو سم ماني يبقى انا في حاجه او اثر تريسز للاكشن ده في المضارع او في البريزنت تايم في الحاله دي انا هستخدم البريزنت بيرفكت ذيرز نو بروبلم ان ذات ولكن هنا طبعا كلمه يستردي هي اللي خلتني لازم استخدم الباست سمبل اوكي okay. انا بحاول اقرب لكم الفرق ما بين الباست سمبل والبرفكت علشان نبقى فاهمين كويس الفرق ما بينهم طيب هناخد كلمه ثانيه هي كلمه ميزربل ميزربل بمعنى شخصيه بائسه او شخص بائس طبعا كلمه ميزربل دي ادجكتيف او صفه فلما هستخدمها هستخدمها في محل الصفه يعني هقول هي از ميزربل جت مع فيرب تو بي اهو او هقول Uh, uh, he is a miserable man يبقى انا كده وصفت النون اللي هي كلمة man بان هو miserable man this is a miserable family دي اسرة بائسة مثلا يعني لا قدر الله فطبعا كلمة miserable دي بمعنى بائس وهي adjective a person who is very sad الشخصية اللي بيبقى حزينة جدا ده كده بنقول عليه miserable طيب poor احمد is miserable يعني صعبان عليهم فبنقول بور احمد بور احمد مش معناه ان هو هنا مش بمعنى فقير هنقول يعني ايه صعبان عليا زي ما احنا بنشوف حد كده حصل له موقف وحش قوي يقول يا خبر ابيض ايه ده بور احمد يعني هو صعبان عليا جدا تمام فبقول بور احمد از ميزربل يعني احمد بائس جدا هي ميست هيز باس يعني فوت القطر بتاعه مست هنا مش معناه وحشه ولا اتصل بيه اداله مكالمه مست على التليفون لا مست هيز باس يعني فوت القطر الباص او الباص بتاعه يبقى هي مست هيز باس بروك هيز فون كسر الفون بتاعه او الموبايل بتاعه اند فاوند اوت ذات هي ديدنت باس هيز اكزامز واكتشف فاوند اوت يعني يكتشف آه يبقى يبقى تاني هنقول كلمة فايند لما يجي بعدها اوت يبقى معناها يكتشف شيء مش معناها يجد او يلاقي لا هو اكتشف اكتشف حاجة اكتشف ايه بقى يا عيني انه ذات هي ديدنت باس هيز اكزامز ان هو ما عداش الامتحان يعني هو سقط في الامتحان اوكي 
didn't pass بمعناها fail f a i l دي معنى كلمة fail اللي هي didn't pass ده كله حصل لأحمد sure he's a miserable person أكيد ده طبعا شخصية بائسة طيب ده كده معنى كلمة miserable وقلنا لكم طبعا لما أقول poor أحمد أو إن أنا أقول إيه ده ده صعبان عليا فدي الطريقة أو الصيغة اللي أنا بقول بيها الكلام ده عندنا كلمة إيه تاني؟ عندنا كلمة plum كلمة plum يا ريت هنشوفها على السكرين هلاقي كلمة plum plum قلنا اللي هو الشخصية أما بتكون <تصفيق> شوية فات أو شوية مليانة ولكن مليانة بشكل حلو يعني مش مليانة بشكل سيء شكلا وصحيا الاتنين مع بعض حاجة كويسة آه ولكن ممكن يكون اوفر ويت شوية وزنه زايد شوية فأقول عليه بلام الشخصية اللي بتبقى مواصفاتها كده زي أقول عليها بلام ما أقولش بقى عليه فات فات دي عامة صفة عامة ممكن تكون شوية نيجاتيف سلبية شوية ولكن كلمة بلام لما أحب أقولها أقولها على شخص بوصفه بطريقة بوزيتيف أو طريقة جيدة إنه شكله جيد يعني أوكي ف تعالوا ناخد كده الإكزامبل بتاعها بيقول ماي بلام سيستر نيفر ستوبس ايتينج يعني اختي المليانه شويه دي ما بتبطلش اكل نيفر ستوبس ايتينج شي از بلام هيلثي اند هابي شي از بلام هيلثي اند هابي يعني هي مليانه حبه وهيلثي صحتها كويسه اند هابي وسعيده سعيده بصحتها وبشكلها كده وانها بقى بتاكل يعني براحتها وكده اوكي okay. يبقى خلاص اجان ماي بلام سيستر نيفر ستوبس ايتينج She is blonde, healthy, and happy. هي هي المفروض مش my blonde sister. المفروض تكون my baby sister. يعني أختي الصغيرة. Okay, أو the baby. My baby sister never stops eating. ما بتبطلش أكل. She is blonde, healthy, and happy. طبعا إحنا اتفقنا إنه كلمة blonde كمان بالأخص بتيجي أكتر مع ال يعني آه ممكن طبعا أوصف بيها ناس كبار ولكن بتيجي كمان أكتر مع الأطفال بقى الصغننين اللي عندهم خدود والحاجات دي تبقى صفة إيجابية موجودة في الطفل مش صفة سلبية لما أقول عليه إن هو بلان في إيه كلمة تانية؟ في كلمة prison prison آه السجن ممكن كمان نقول عليه jail jail يعني السجن أو المعتقل طيب كلمة prison is the place where Uh, the police keeps the criminals هو المكان اللي uh, بي البوليس بيحط فيه المجرمين especially the sentenced criminals or the criminals who received the sentence يعني اللي تم اصدار ضدهم uh, حكم انا دلوقتي he is sentenced يعني هو اصدر عليه حكم كلمة sentence الجملة بمعنى انه كمان ليها معنى اخر اللي هي يصدر حكم على او يكون محكوم عليه بحكم معين ثلاث سنوات مثلا او كده ف او بالمحكوم بالاعدام هي sentence to death sentence to death يعني حكم عليه بالاعدام في الحاله دي طبعا الناس دي they are kept in prison بيتم وضعهم في السجن او في السجون uh, people who break the law go to prison الاشخاص او الناس اللي بيكسروا القانون او لا يتبعوا القوانين يعني break the law ده expression احفظوه كده break the law law ال a w يعني القانون غير كلمة law اللي هي ال o w معناه منخفض أو حاجة تحت فنفرق في النطق شوية فهنقولها law law break the law يعني يكسر القانون أو لا يتبع القانون يبقى those are the people who are sent to prison sent to prison يعني يبعت الشخص او يحطه في السجن يرسله الى السجن فممكن استخدم كلمه send a person to prison يعني يرسل الشخص ده للسجن دي طبعا تنفع معاه عندي كمان كلمه سهله طبعا كلمه rat rat اللي هو الجرذان او الجرذ وهو الفأر الكبير يعني مش الفئران الصغيره الماوس ده بيبقى فار صغير شويه في الحجم الرات ده بقى الكبير الجرذ وهنا بنقول the farmer got A cat after he had a problem with rats. يعني الفارمر المزارع عنده مشكلة يا حرام مع الرادس الكتير الرادس الكتير أو الجردان الكتير اللي موجودين فبالتالي جاب قطة علشان تأكلهم بقى أو كده. فان أو the farmer got a cat after he had a problem with rats. ودي للأسف بقى آخر كلمة أخذناها النهاردة كده إحنا عملنا 
الريدنج قريناه بشكل تفصيلي عرفنا الجزء الخاص بالكلمات فيه عرفنا كمان الجزء الخاص بالجرامر فيه اخذنا النيو فيكابلري وحطينا كده ايدينا على اهم البوينتس في المقارنه ما بين البريزنت بيرفكت والباست سيمبل ممكن طبعا بعد كده مع تكميل بقى مس ايمان دعاس معاكم ان شاء الله هتشرح لكم بالتفصيل الفرق ما بين التو تنسز او ان شاء الله كده ترجع بالسلامه وطبعا I was so happy to be with you thank you very much uh, and wish you enjoyed the episode today thank you and goodbye